Bonsoir Jennifer. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors cet accord, vous n'avez pas eu le temps de le lire en entier, mais vous allez nous en délivrer la substantifique moelle. Que contient-il et en particulier sur le plan économique, quelles conséquences Alors déjà, ouf, on a gagné du temps pour s'adapter puisque Londres et Bruxelles se sont entendus sur une période de transition qui durera jusqu'à fin 2020 à minima et pourrait même être encore prolongée d'un ou deux ans. Pendant cette période, le Royaume-Uni ne siégera plus au sein des institutions européennes, mais économiquement, rien ne change. Statu quo, les règles environnementales et sociales du marché unique continueront de s'appliquer et il n'y aura pas de changement des tarifs douaniers entre les deux ensembles jusqu'à ce que, dans un an, le Royaume-Uni reprenne sa liberté, ce qui va entraîner trois grands changements. Alors le premier changement, sur les tarifs douaniers, justement. Jusqu'à présent, le Royaume-Uni respectait les tarifs douaniers européens. À partir de 2020, Londres retrouvera la liberté d'augmenter ou de baisser ses tarifs douaniers à sa guise. Dans l'absolu, rien ne l'empêche donc d'augmenter ses taxes de 10% sur les voitures européennes ou sur les produits agricoles européens et réciproquement. Il va donc falloir renégocier des accords commerciaux. Deuxième changement capital, le marché unique. Londres veut en sortir et pourra par exemple choisir d'importer des jouets comme ces nounours hautement inflammables venus de Chine. Or ces mêmes nounours sont interdits en Europe. Il faudra donc contrôler notre frontière commune pour qu'ils ne rentrent pas. Ça concerne notamment tous les camions qui transitent dans le tunnel sous la Manche entre la France et l'Angleterre. On imagine déjà les embouteillages monstres. Troisième changement, l'Irlande. Vous le savez, l'île est partagée en deux. Le sud est indépendant et restera rattaché à l'Union européenne. Le nord appartient au Royaume-Uni et sera donc concerné par le Brexit. Cette Irlande du Nord en bleu va donc quitter l'Union douanière européenne comme le reste du Royaume-Uni. Ce seront donc les droits de douane britanniques qui s'appliqueront sur cette partie de l'île. Quant à l'Irlande du Sud, en rouge, eh bien elle restera dans le marché commun. Ce seront les droits de douane européens qui s'appliqueront. Alors, comment vérifier eh bien, Il y aura des contrôles douaniers qui auront lieu entre la Grande-Bretagne et l'intégralité de l'île. Et voilà un exemple concret pour bien comprendre. Si une bouteille d'eau arrive dans un port britannique, mais qu'elle est destinée in fine au marché européen en Irlande, elle sera taxée et contrôlée selon les normes et les tarifs européens. Jennifer, si on a bien compris l'intention britannique, c'est qu'à terme, le Royaume-Uni ne veut plus appartenir à l'Union européenne pour fixer ses propres règles, devenir plus attractif. Est-ce qu'il y a un risque de concurrence déloyale pour l'Union européenne C'est ce que Bruxelles cherche à éviter, bien sûr. Elle a donc promis de négocier un grand accord de libre-échange très préférentiel avec le Royaume-Uni, sans droit de douane ni quota. Mais en échange, elle compte exiger des garanties de la part de Londres en matière de concurrence équitable. Pas question que le Royaume-Uni ne devienne un Singapour aux portes de l'Union, qui ne respecte plus du tout les mêmes normes environnementales, sociales et fiscales. Mais tout cela est à bâtir. Voilà, vous l'avez compris, cet accord est fixe surtout un cadre, mais il ne tranche pas le détail de ce qui sera décidé pour les relations entre les uns et l'autre. Euh, ça, c'est dans un an que ça commencera. Là, c'est le cadre général qui est fixé. Et pour la circulation des personnes, parce qu'on a vu l'économie, les marchandises, pour la circulation des personnes, qu'en est-il Alors, pendant la période de transition, rien ne change pour les résidents. Les Européens installés au Royaume-Uni et les Britanniques installés dans l'Union Européenne conservent les mêmes droits à la santé, à la retraite, aux prestations sociales du pays d'accueil. Ça concerne quand même 3,2 millions d'Européens au Royaume-Uni et 1,2 million de Britanniques en Europe. Mais après 2020, que va-t-il se passer Eh bien là encore, tout est à négocier. Est-ce que les Britanniques pourront encore se déplacer librement d'un État membre à l'autre Quid des cartes de résidence Faudra-t-il un visa pour les Français qui passent plus de 30 jours sur 180 en Grande-Bretagne Là, rien n'est tranché.